వరకు మా ఛానల్ ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు వారు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆన్ లో ఉంచుకోండి మాకు నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి అలాగే పేరెంట్స్ లోకి వెళ్తే ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్స్ సిలబస్ అలాగే ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్ కాలకు ప్రతి సబ్జెక్ట్ కాలకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీకు ప్లేలిస్ట్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది కావున అవి కూడా మీరు చూడొచ్చు హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు వెంకట్ మేటీ టెక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లాస్ట్ వీడియోస్లో మనం ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ థర్మోడైనమిక్స్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ మీద మనం క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కదా అయితే ఈ వీడియోలో మనం వర్క్షాప్ టెక్నాలజీలోని క్లాస్ వన్ ఈరోజు మనం చూసుకుందాం అంటే క్లాస్ వన్లో మనకు వచ్చేసి ఇంట్రొడక్షన్ అంటే వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ తాలూకు ఇంట్రొడక్షన్ అలాగే హార్డ్ వర్కింగ్ కోసం మనం పూర్తిగా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం అయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంట్రొడక్షన్ అసలు వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటో మాట్లాడుకుందాం ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ హాస్ బికమ్ ఇంక్రీజింగ్లీ ఇంపార్టెంట్ టు అండ్ ఇంజనీర్ సూపర్వైజర్ ఆర్ వర్కర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ మిషన్స్ ఆర్ మిషన్ ఆర్ టూల్స్ అంటే మనం రీసెంట్గా వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ అనే దాని మీద చూసుకుంటే కనుక సారీ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ మీద చూసుకుంటే కనుక ఏం మాట్లాడుకున్నాం అంటే ఒక మిషన్స్ మీద మనం ఆపరేషన్స్ అనేవి ఎలా చేస్తాము అనేది మనం మాట్లాడుకున్నాం అంటే ఒక్కొక్క మిషన్ ఒక్కొక్క ఏ ఆపరేషన్స్ చేస్తాయి అనేది మనం ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలో మాట్లాడుకున్నాం అయితే వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ అనేది ఏంటి వస్తుంది అంటే వర్క్ని అంటే పర్టికులర్ టూల్స్ని ఉపయోగించుకొని అలాగే పర్టికులర్ ఆపరేషన్స్ని ఏ విధంగా చేయాలి ఎంగేజ్మెంట్ అంటే అక్కడ ఇంజనీర్స్ అవనీయండి సూపర్వైజర్స్ అవనండి వర్కర్స్ అవనీయండి ఒక ప్రాసెస్లోని ఒక సిస్టమేటిక్ పద్ధతిలోని ప్రీ ప్లానింగ్గా చేసేది మనకు వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ అంటే ఏ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏ ప్రాసెస్ అనేది చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది మనకి ఉద్దేశించేది ఈ వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ అనమాట అయితే ఈ యొక్క ప్రాసెస్ మొత్తం ప్రొడక్షన్ కూడా మనకి అంటే ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మనకి జరిగే ప్రాసెస్ అనమాట ఈ వర్క్షాప్ టెక్నాలజీ అంటే లిమిటెడ్ చిన్న చిన్న మాన్యువల్గా జరిగే మాన్యువల్గా చేసే మన ప్రాసెస్ అన్నింటిలో కూడా మనకి వర్క్షాప్ టెక్నాలజీస్లోనే వస్తాయి అవి మనకి పెద్ద పెద్ద ఫర్నీస్లల్లా ప్రొడక్షన్ మెషిన్స్లల్లా జరిగే మనకి ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలోనే వస్తాయి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ముందుగా హార్డ్ వర్కింగ్ చెప్పుకుందాం హార్డ్ వర్కింగ్లోకి వెళ్ళే ముందు హార్డ్ వర్కింగ్ అనేది మనకి యాక్చువల్గా హీట్ మెంట్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తాం అనమాట అలాగే కోల్డ్ వర్కింగ్ అనేది హీట్ లేకుండా ప్రజలు ఉపయోగం చేస్తాం అయితే ఈ రెండు ఎందుకు చేస్తామంటే దీనికి ముందుగా మనకి రీక్రిస్టలైజేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో ఈ రెండు ప్రాసెస్ కూడా రీక్రిస్టలైజేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అసలు రీక్రిస్టలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ ఈజ్ మెటల్ ఫార్మింగ్ ద ప్లాస్టిక్ ఫ్లో ఆఫ్ ది మెటల్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ ద సేప్స్ అండ్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ చేంజ్డ్ అంటే మనం ఒక మెటల్ ని ఏదైనా ఒక నచ్చిన సేప్ లో తేవాలన్నా దాని తాలూకా గ్రెయిన్స్ స్ట్రక్చర్ ని అలాగే స్ట్రెస్సెస్ అవనండి రిలీఫ్ అన్నింటినీ కూడా చేంజ్ చేసి దాని ప్రాపర్టీని కూడా చేంజ్ చేసి కొత్తగా దాని యొక్క స్ట్రెంత్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలని అన్నింటికి కూడా మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే మనకి మనకి గ్రెయిన్ గ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ సో ఆ గ్రెయిన్స్ ని మనం చేంజ్ చేయడానికే చేసే పద్ధతిని మనం రీక్రిస్టలైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం అయితే రీక్రిస్టలైజేషన్ ప్రాసెస్ లోని మనకి టూ టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి లో క్రిస్టలైజేషన్ అండ్ అప్పర్ క్రిస్టలైజేషన్ సో మనం ఫస్ట్ ఈ రోజు హార్డ్ వర్కింగ్ కోసం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి అప్పర్ క్రిస్టలైజేషన్ కోసం మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా అందులో వచ్చే పొద్దుకి హార్డ్ వర్కింగ్ హార్డ్ వర్కింగ్ అంటే డెఫినేషన్ చూడండి మెకానికల్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ విచ్ ఆర్ డన్ అబౌవ్ రీక్రిస్టలైజేషన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది మెటల్ ఆర్ నో యాజ్ హార్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అంటే మనం రీక్రిస్టలైజేషన్ అబౌవ్ రీక్రిస్టలైజేషన్ అంటే ఒక మెటల్ ని హీట్ చేసి మనం కావాల్సిన షేప్ లోని తీసుకొచ్చి దాని తర్వాత ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ చేసేదే మనకి హార్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం అయితే హార్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ లో మనకి టూ టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి మెరిట్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్కింగ్ అయితే మెరిట్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్కింగ్ కోసం మనం ముందుగా అసలు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అసలు హార్డ్ వర్కింగ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటే యాజ్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ అబౌజ్ ద రీక్రిస్టలైజేషన్ టెంపరేచర్ ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ కెన్ బి ఇంపార్టెడ్ సిన్స్ దెర్ ఈస్ నో స్ట్రెయిన్ హార్డ్నింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటే మన రీక్రిస్టలైజేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక మెటీరియల్ ని హీట్ చేయడం వల్ల మనకి అందులో ఉండే స్ట్రెయిన్ అనేది మనకి పోద్దనమాట అందులోనే మనకి ఎలాంటి స్ట
ఆ యొక్క డక్ మనకి ప్లాస్టిక్ ఫార్మేషన్లోకి వస్తే దాని యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది మనకి డిఫామ్ అనేది ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట ఈ హార్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్లోని సో అయితే బ్రెటల్ మెటీరియల్లో మనం ఆ పని చేయలేం ఎందుకంటే బ్రెటల్ మెటీరియల్ అనేది డక్ ప్లేటీ కాదు బ్రెటల్ మెటీరియల్ అనేది మనం అది కంప్రెసివ్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి బ్రెటల్ ఇది కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ సంబంధించింది కాబట్టి మనం చేయలేము అది కింద డీమెరిట్స్లో మనం మాట్లాడుకుందాం అయితే ఇందులో వచ్చేసి మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్ హార్ట్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ హార్ట్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఇటు చూడండి హార్ట్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ద గ్రీన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది మెటల్ ఈజ్ రిఫైన్ దస్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఇంప్రూవ్డ్ అయినా హార్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది మనం ముందుగానే చెప్పాను నీకు గ్రీన్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే అందులో ఉన్న మొత్తం స్ట్రెసెస్ అనేట్లు కూడా రిమూవ్ అయిపోయి మనకి కొత్త గ్రీన్స్ అనేది ఫామ్ అయ్యి మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీని స్ట్రెంత్ ని దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి నో రెసిడ్యూ స్ట్రెసెస్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ మెటల్ డ్యూ టు హార్ట్ వర్కింగ్ మనకి హార్ట్ వర్కింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి స్ట్రెయిన్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వని చెప్పాను కదా స్ట్రెయిన్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది స్ట్రెస్ ఫామ్ అవుతున్నా ఫామ్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ ఏమైంది ఎప్పుడైతే రెసిడ్యూ స్ట్రెసెస్ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు ఆటోమేటిక్ గా స్ట్రెయిన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వు సో హార్ట్ వర్కింగ్ చేయడం వల్ల మనకి ఎటువంటి స్ట్రెసెస్ ఎటువంటి స్ట్రెయిన్స్ అనేవి ఒక మెటల్ లో ఫామ్ అవ్వు నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాజర్ డిఫార్మేషన్ కెన్ బి అకంప్లైస్ మోర్ రాపిడ్లీ యాజ్ అ మెటల్ ఇన్ ప్లాస్టిక్ స్టేట్ ఓకేనా మన ప్లాస్టిక్ స్టేట్ లో మెటల్ ఉన్నప్పుడు అంటే మనకు ఒక మెటీరియల్ ని హీట్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా ప్లాస్టిక్ స్టేజ్ కి వచ్చేది అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ప్లాస్టిక్ స్టేజ్ వచ్చేసిందో మనం ఈజీగా మనకు కావాల్సిన డిఫార్మేషన్ ఎంత కావాలంటే అంత లెంత్ డిఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే కావాల్సినంత సేఫ్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో హార్డ్ వర్కింగ్ లోని ఈ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఉంది అయితే ఈ హార్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ లో కూడా మనకి కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే చూడండి డిమెరిట్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్కింగ్ డ్యూ టు హై టెంపరేచర్ ఇన్ హార్డ్ వర్కింగ్ రపీడ్ ఆక్సిడైజేషన్ ఆర్ స్కేల్ ఫార్మేషన్ అండ్ సర్ఫేస్ రీకార్బైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆన్ ది మెటల్ సర్ఫేస్ లీడింగ్ టు పూర్ సర్ఫేస్ ఫినిష్ ఏ లాస్ ఆఫ్ మెటల్ అంటే మనకి టెంపరేచర్ ఏదైనా హీట్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా ఏమవుతుంది ఒక కూలింగ్ అవ్వాలని అనుకుంటుంది మెటీరియల్ మనం హీట్ చేసేటప్పుడు సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఆక్సిడైజేషన్ వల్ల మనకి అంటే ఆక్సిజన్ వల్ల ఆక్సిడైజేషన్ అనేది మనకి ఎక్కువగా అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో రాపిడ్ కూలింగ్ వల్ల సో ఈ ప్రాసెస్ మనకి ఎందుకు డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు అంటే ఇలా జరుగుతుంటది కదా ఆక్సిజన్ వల్ల రాపిడ్ కూలింగ్ సో అట్మాస్ఫియరిక్ లో ఉండే ఆక్సిజన్ వల్ల కూల్ అవడం వల్ల అది ఒక ఆక్సిడైజేషన్ గా ఫామ్ అయ్యి అంటే కరోజన్స్ కి అంటే ఫ్యూచర్ లో కరోజన్స్ అయ్యి పెట్టి మెటల్ అనేది బేగా మనకి బ్రేక్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా జరుగుతాయి సో ఆక్సిడేషన్ హార్డ్ వర్కింగ్ చేసేటప్పుడు ఆక్సిడేషన్ రాపిడ్ గా ఆక్సిడేషన్ జరగడం వల్ల మనకి ఇది డిసడ్వాంటేజెస్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకోటి మళ్ళీ అలాగే సర్ఫేస్ ఫినిష్ కూడా బాగుంది ఎందుకంటే డీ కార్బరైజేషన్ హార్డ్ వర్కింగ్ అంటే మనం చేసేటప్పుడు ఇంకొక డీ కార్బరైజేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంటాయి సర్ఫేసెస్ మీద మెటీరియల్ అది బర్న్ అయిపోయి చెత్త చెత్తగా ఫామ్ అవుతుంటాయి కదా దానివల్ల సర్ఫేస్ ఫినిష్ అనేది బాగోదు అలాగే దాని మెటల్ కూడా లాస్ అయిపోతూ ఉంటాయి అంటే హార్డ్ వర్కింగ్ లో చేసేటప్పుడు మనకు కొంత మెటీరియల్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా డిసడ్వాంటేజెస్ అనేవి హార్డ్ వర్కింగ్ లో ఉన్నాయి ఇంకోటి వచ్చి ఏంటంటే అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ కార్బన్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద స్టీల్ పీస్ బీయింగ్ వర్క్ అట్ ద సర్ఫేస్ లేయర్ లాసెస్ ఇట్ స్టెన్ దిస్ ఇస్ మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ వెన్ ద పార్ట్ ఈస్ పుట్ టు సర్వీస్ అయితే ఈ హార్డ్ వర్కింగ్ చేసే ప్రాసెస్ లోని మనకి ఏంటి అంటే కార్బన్ స్ట్రెంత్ అనేది కోల్పోతారు అనమాట మనకి ఎంత మెటీరియల్ అనేది హీట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనకి అంత కార్బన్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ మన మెటీరియల్ యొక్క స్ట్రెంత్ అంతా కూడా మనకి మన కార్బన్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది ఎప్పుడైతే మనం హీట్ చేసామో మెటీరియల్ ని కార్బన్ కంటెంట్ అది లూజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే కార్బన్ కంటెంట్ లూజ్ అయిపోయిందో ఆటోమేటిక్ గా దాని స్ట్రెంత్ కూడా కోల్పోతుంది ఓకేనా డిమెరిట్స్ వల్ల ఇది మనకు ప్రాబ్లం ఓకేనా అదే సారీ హార్ట్ వర్కింగ్ వల్ల ఇది మనకు ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమ్ మెటల్ కెన్ నాట్ బి వర్క్ బికాస్ ఆఫ్ ద బెటల్ అట్ హై టెంపరేచర్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా హార్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ లో వచ్చి పొద్దుకి మనం డక్టైల్ మెటీరియల్స్ మాత్రమే మనం చేయగలం అంటే టెన్సెల్ స్ట్రెంత్ అంటే డిఫార్మేషన్ అయ్యే మెటీరియల్స్ మాత్రమే మనం 
ఇందులో మనం హార్ట్ రూలింగ్ ఎక్స్ట్రూజన్ డ్రాయింగ్ కోసం మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకంటే మిగతా అన్ని కూడా అవి ఎక్స్ట్రూజన్ లోనే టూ ఫార్మింగ్ ఇవన్నీ చేస్తుంటాము అలాగే రోలింగ్ లోనే స్పిన్నింగ్ అన్ని కూడా ఒకటే సో మనం ముందుగా హార్ట్ రోలింగ్ ఎక్స్ట్రూజన్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి మనం ఈ మూడు టై మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు మనం మాట్లాడుకుందాం అయితే ఫస్ట్ అందులో వచ్చేసి హార్ట్ రోలింగ్ హార్ట్ రోలింగ్ వచ్చేపోతే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టూ రోలర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ కామన్ రోలర్స్ హార్ట్ రోలింగ్ అంటే మీరు రోలర్స్ హార్ట్గా ఉంటాయి అనుకుంటారు రోలర్స్ హార్ట్గా ఉంటాయి రోలర్స్ మామూలుగా ఉంటాయి మెటల్ ని ఆల్రెడీ మెటల్ ని మనం హీట్ చేసి ఆ రోలర్స్ మధ్య తీసుకొస్తే అది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అనేది కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ అనేది కంప్రెస్ చేస్తుంటాయి రోలర్స్ కంప్రెస్ చేయడం వల్ల ఇది డిఫార్మ్ అవుతుంటది ఇక్కడ చూడండి ఇది ఓల్డ్ గ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఇది న్యూ గ్రెయిన్ క్రిస్టల్స్ చూసారా ఇది ఓల్డ్ గ్రెయిన్ గ్రెయిన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇలా డిఫార్మ్ మనం కంప్రెస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందండి డిఫార్మ్ అయిపోయి న్యూ గ్రెయిన్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి చూసారా ఎలాంగేటెడ్ గ్రెయిన్స్ గ్రెయిన్ ఎలాంగేట్ అవుతుంది ఇది మనకి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫీడ్ ఇలా వెళ్తుంది అర్థమైంది కదా ఇది మనకి గ్రెయిన్ రిఫైన్మెంట్ ఇన్ హార్ట్ రోలింగ్ ప్రాసెస్ అండి గ్రెయిన్ స్టక్స్ అన్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం డిఫార్మ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది గ్రెయిన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఇలాంటి టైం లోనే మనకి స్ట్రెస్సెస్ స్ట్రెయిన్స్ అనేవన్నీ కూడా మనకి రిలీవ్ అయ్యి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా అయితే హార్ట్ రోలింగ్ ప్రాసెస్ లోని మనం ఎందుకు చేస్తామంటే హార్ట్ రోలింగ్ ఈస్ ద మోస్ట్ రాపిడ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ మెటల్ ఇన్ టు డిజైర్డ్ సేప్స్ బై ప్లాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ త్రూ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ యూజింగ్ టూ ఆర్ మోర్ దాన్ టూ రోల్స్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్ ఆఫ్ ఆల్ ది మెటల్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ మనకి ఏదైనా ఒక వర్క్ ని డిఫార్మ్ చేయాలి అనుకుంటే మనకి హార్ట్ వర్క్ రోలింగ్ మించిన ప్రాసెస్ ఇంకోటి లేదనమాట ఈ హార్ట్ రోలింగ్ ప్రాసెస్ లోనే మనము టూ రోలర్స్ అవని త్రీ రోలర్స్ అని ఫోర్ రోలర్స్ అని ఫైవ్ రోలర్స్ అవని ఎన్ని రోలర్స్ అయినా అంటే టూ ఆర్ మోర్ రోలర్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక మెటల్ ని డిఫార్మ్ చేస్తాం ఓకేనా డిఫార్మ్ అనేది చేస్తాం ఇదే మనకి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ రోజుల్లో కూడా అయితే హార్ట్ రోలింగ్ లోని మనకి కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి ఈ హార్ట్ రోలింగ్ లోనే మొత్తం ఫైవ్ టైప్స్ ఇందులో టూ హై రోలింగ్ త్రీ హై రోలింగ్ టూ హై రివర్సిబుల్ ఫోర్ హై అలాగే క్లస్టర్ టూ హై రోలింగ్ చూసారు కదా టూ హై రోలింగ్ టూ హై రివర్సిబుల్ రెండు ఒకటే అయితే చూడండి టూ హై రోలింగ్ లోనే మనకి రోలర్స్ అనేవి ఒకటి క్లాక్ వైజ్ లో తిరిగి ఒక యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతుంది ఒకటి క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతుంది మెటీరియల్ అనేది ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ కంప్రెస్ అయ్యి డిఫార్మ్ అవుతుంది చూసారా ఇది మనకి ముందు డయమీటర్ నెక్స్ట్ వచ్చి డయమీటర్ ఇది అయితే టూ హై రివర్సిబుల్ వచ్చే పొద్దుకి ఈ సపరేట్ వెనకాల కూడా మనకి టూ రోలర్స్ అనేవి ఇక్కడ పైన టూ రోలర్స్ కింద టూ రోలర్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ హై రోలర్స్ త్రీ హై రోలర్స్ లోకి మనకి అట్ అన్ టైమ్ లో టూ ప్రొడక్ట్స్ ని మనం డిఫార్మ్ చేయడానికి త్రీ హై రోలర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇందులో వచ్చేసి మనకి ఈ టాప్ వన్ లే టాప్ వన్ రోలర్ టాప్ త్రీ ఇదే కింద త్రీ రోలర్ ఉందా చూసే ఈ రెండు ఒకే డైరెక్షన్ లో తిరగడం జరుగుతుంది ఈ మధ్యలో ఉన్నది ఐడ్రల్ ఐడ్ ఐడ్ ఐడ్లర్ రోలర్ ఉంటాం కదా అది అనమాట ఇది ఇది వచ్చేసి మనకి ఈ రెండింటికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఇది రొటేట్ అవుతుంది సో దాని వల్ల ఇక్కడ ఒక మెటీరియల్ అనేది రిడక్షన్ అవుతుంది ఇక్కడ మెటీరియల్ అనేది రిడక్షన్ అవుతుంది సో చూసారు కదా ఇది త్రీ హై రోలర్ లో అంటాం అయితే ఫోర్ హై రోలర్ కస్టర్ రోలర్ వచ్చేసి హై కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ ఉన్న మెటీరియల్స్ హై హార్డ్నెస్ స్టఫ్నెస్ ఉన్న మెటీరియల్స్ కి ఈ టూ ఫోర్ హై రోలర్ క్లస్టర్ రోలర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం అయితే ఫోర్ హై రోలర్ చూడండి ఇక్కడ చూసారు కదా ఇవి బ్యాకప్ రోలర్స్ అంటాము ఈ పై కింద ఇవి ఈ సెంటర్ లో అవే కంప్రెసర్ రోలర్స్ ఇవి ఇవే మనకి దీని పెట్టే వర్క్ అనేది డిఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుంది కంప్రెస్ అయ్యి డిఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ రోలర్స్ చూడండి ఈ సపోర్ట్ రోలర్స్ అనేవి సపోర్ట్ లాగా యూజ్ చేస్తాం ఈ బ్యాకప్ రోలర్స్ ఇవన్నీ ఈ క్లస్టర్స్ లోని సో ఇది ఎందుకు అంటే మనకి ఒక్కోసారి అంటే రోలర్స్ అనేవి మనకి డైమెన్షన్స్ ఇది యాక్రసీ గా రావడానికి చిన్న అంటే చాలా ప్రెసిజన్ యాక్రసీస్ తో వస్తుంది అనమాట ఇది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చేంజ్ ఇక్కడ బ్యాకప్ సపోర్టర్స్ గా ఉండడం వల్ల రోలర్స్ అవి మనకి టెన్షన్ క్రియేట్ అవడం గాని అంటే ఇలా సస్పెన్స్ అవడం గానీ అలాంటివి ఏమీ ఉండదు ఈ క్లస్టర్ లోని అందుకే క్లస్టర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో మెటీరియల్ చూసారు కదా ఇలా ఫామ్ అవుతుంది సో ఇలాగ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోలర్స్ ఉపయోగించుకుని మనం మెటీరియల్ అనేది రోలింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా రిమూవ్ అదే డిఫార్మ్ అనేది చేస్తాం ఓకేనా అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్ట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ ఆర్ట్
అయితే ఫస్ట్ ఇందులో అండి డైరెక్ట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ చూసే పొత్తికి ఇది చూడండి అంటే ర్యామ్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందో మనకి ప్రొడక్ట్ కూడా ఆ డైరెక్షన్ లోనే వస్తుంది దీన్నే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటాం ఇన్డైరెక్ట్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ర్యామ్ చూసారా ర్యామ్ కి హోలో హోలో సిలిండర్ లా ఉంటుంది అనమాట అంటే ర్యామ్ కి మధ్యలో హోల్ ఉంటుంది సో ర్యామ్ ఇలా రావడం వల్ల ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఈ మెటీరియల్ ర్యామ్ సెంటర్ లో పడి ఇలాగా ర్యామ్ లోపల హోలో లో ఏ షేప్ అయితే ఉందో ఆ షేప్ తో మనకి బయటకు అనేది వస్తుంది దీన్ని ఇన్డైరెక్ట్ అంటాం సో ర్యామ్ కి ఎగెనెస్ట్ గా వెళ్తుంది ర్యామ్ ఫార్వర్డ్ కి వెళ్తే వర్క్ అనేది మనకి ఎగెనెస్ట్ గా బ్యాక్ వస్తుంది దీన్ని ఇన్డైరెక్ట్ బ్యాక్వర్డ్ ఎక్స్ట్రూజన్ అంటాం అయితే ట్యూబ్ ఎక్స్ట్రూజర్ ట్యూబ్ ఎక్స్ట్రూజర్ ఏమీ లేదు మనకి కోల్గేట్ ట్యూబ్స్ మన టూత్ పేస్ట్లు ఉంటాయి కదా టూత్ పేస్ట్ ట్యూబ్స్ అలాగే మన బాటిల్స్ ఇలాంటివి టైప్ ట్యూబ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా పెర్ఫ్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలాంటివి మనకి ఈ ట్యూబ్ డ్రాయింగ్ ద్వారా మనకి మేక్ అవుతాయి అనమాట చూడండి అంటే ఈ డై ర్యామ్ అనేది చూసారా ర్యామ్ అనేది పుష్ చేయడమే కాకుండా ఒక లోపల హోల్ ఒక డై చూసారా ఒక ఏంటంటే ర్యామ్ తో పాటే ఒక ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఉంది ట్యూబ్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే డయామీటర్ దీనిది బిల్లెట్ లో పంపిస్తుంది ఇలా పంపించి ఈ ర్యామ్ అనేది ఇలా పుష్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఈ ఈ షేప్ ఎంతైతే ఉందో దాని ప్రకారం ట్యూబ్ అనేది బయటకు వస్తుందో ఉందనమాట సో ఇలా మనకి ట్యూబ్ ఎక్స్ట్రూజర్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ పద్ధతి ఇక్కడ కోనికలుగా ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ప్యారల్ గా ఉంది సో అర్థమైంది కదా ట్యూబ్ ఎక్స్ట్రూజర్ సో హాట్ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ అనేది ఈ టైప్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి హాట్ డ్రాయింగ్ హార్ట్ డ్రాయింగ్ అంటే ఏంటంటే హా ఇప్పుడు అక్కడ మనం ఏం చేసాం ర్యామ్స్ ఇవన్నీ చేసుకొని అలా కంటిన్యూ ప్రాసెస్ లో చేసాం హార్ట్ రోలింగ్ అయినా అవనియండి లేదా హార్ట్ ఎక్స్ట్రూస్ అవనియండి అయితే హార్ట్ డ్రాయింగ్ ప్రాసెస్ లోని మనకి అలా ఉండదు విత్ ఇన్ సెకండ్ లో మనకి ప్రాసెస్ అనేది జరిగిపోతుంది అయితే ఇది వచ్చేసి చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే మనం ఈ చేయగలం చూడండి డ్రాయింగ్ ఈస్ పుల్లింగ్ ఆఫ్ మెటల్ త్రీ ఎ డై ఆర్ సెట్ ఆఫ్ టైస్ ఫర్ అచీవింగ్ ఏ రిడక్షన్ అండ్ డయామీటర్ another method used in hard drawing or shaping of material when the heated blank is placed over the die opening the punch force the blank through the die opening to form a copper cell ante oka material oka die anedi pedtharu aa die ante manaku ye shape aithe kavalo aa shape die anedi petti paina already heat chesi material ni pedtharu so eppudaithe oka high force tho na punch sadan ga padutha impact aa load valla aa material anedi ee die place loki ఈ షేప్ ఎలాగైతే ఉందో మొత్తం ఫిల్ అయిపోద్ది అనమాట సో ఫిల్ అయిపోయి ఆ డై లో ఆ డై ఏ షేప్ లో ఉందో ఆ షేప్ లో మనకి ప్రొడక్ట్ అనేది బయటకు వస్తుంది సో ఇది కప్ షేప్ లో ఉంది కాబట్టి సో కప్ షేప్ లో మనకి వచ్చింది చూసారా ఇది ఇలాగనమాట ఇక్కడికి వచ్చి పోతే చూసండి లాంగ్ ఎక్స్టెన్షన్ చూప్ కాబట్టి ఇది షేప్ ఇది హీటెడ్ కప్ అనమాట హీట్ చేసి ఉంది సో పంచ్ అనేది గట్టి గేయడం వల్ల ఏమైంది అంటే ఇది సన్నంగా తయారయ్యి మనకు షేప్ అనేది వచ్చింది సో దీని ద్వారా మనకి కాఫీ కప్స్ అవనియండి గ్లాసెస్ మన ఇంట్లో గ్లాసెస్ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఈటిల్ తో తయారవుతుంది ఇదే కాదు మనకి గ్యాస్ సిలిండర్స్ కూడా హాట్ డ్రాయింగ్ తో మనకి తయారవుతాయి అండి సిలిండర్స్ గ్లాసెస్ ఇవన్నీ చెప్పాం కదా ఇంట్లో మనం వాడే అన్ని కూడా మనకి హెచ్పి గ్యాస్ సిలిండర్స్ ఇవన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇవి కూడా అన్ని కూడా మనకి హాట్ డ్రాయింగ్ ప్రాసెస్ లోనే మనకి మేక్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా ఈ వీడియో ఈ రోజు క్లాస్ వన్ అయిపోయింది మనం క్లాస్ టూ లో వచ్చేసి కోల్డ్ వర్కింగ్ గురించి మనం చెప్పుకుందాం అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి మీరు అలాగే ఒక కామెంట్ కూడా చేయండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే జాయ